համայկական աշխարագրականը ներկայացնում է։ Բարև ձեզ հարգել է հայրենակիցներ, առաջին ալիքի եթերում մերոնք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Եվ այն այսօր նվիրված է մեր հայրենակից լոր դարա դարզին։ Պրովեսոր դարզին լոնդոնի կայսերական քոլեջի գլոբալ առողջապահական նորարարությունների ինստիտուտի տնորենն է։ լոնդոնի կայսերական քոլեջի վիրաբուժության ամբյոնի և կաղցկեղի հետազոտության ինստիտուտի անդամ։ Նա կատարում գործող համաշխարային առողջապահական նորարարությունների գիտաժողովի գործադիր տնորենն է։ Դարզիի միջարարկայական հետազոտությունների թիմը զբաղվում է բազմաբնույթ ակադեմիական և քաղաքական հետազոտություններով։ Մինչորս լորդ դարզին հեղինակել է հազարից ավելի հետազոտություններ, բժշկական գիտությունների և թակավորական ինժեներական ակադեմյաների պատվավոր և թակավորական բժշկական ինստիտուտի անդամ է։ 2002 թվականին ձերնադրվել է որպես ասպետ, իսկ ինք տարիանց միացյալ թակավորության լորդերի պալատում � Իսկ 2016 թվականի հումբարին ստացել է հանուն արժանիքների պարքևը։ 2019 թվականի հոգտեմբերին լորդ դարձին դարձավ ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի նախագա։ Հորական կողմս լկել է արզրումը հայոց ծխասպանության սարսապելի օրերին։ Կատս ընտանիքից միակ պրգվացն է։ Այդ մասինց ընողները սպատմել են ինձ, երբ ես երի տասարդ էի։ Ինչպես բոլորս գիտենք Այնտեղ տատս ամուսնացել է երեխաներ ունեցել և նրանցից մեկը իմ հայրներ։ Սա դաժան պատմության որինակ է։ Պատկերացրեք միայն թե ինչ ծավոտ են եղել այդ ճանապաժները։ Երեխաներ, որոնք դաջվել են մեր Այնտեղ հայրը սաճխել է ճիզվիթական դպրոց, որը ղեկավարում է ին ամերիկացիները։ Նա կրթատ հուշակ է շահել ամերիկայում սովորելու համար և այնտեղ ստացել ինժիների որոգավորում։ լինելով հայկական ընտանիքից պապս Շատ ուրախի շողություններ ունեմ կապված իրակի հետ։ Այն շատ կաղաքակերտ երկիր էր լավ կստական և առողջապահական համակարքերով։ Հիշում եմ իմ հայկական դաստիրակությունը, իրակում ամուր հայկական համայնք կար և շատ հայկական ընտանիքներում շարժիչ ուժը համարվում էր կրթությունը։ Իմ ժամանակի մեծ մասն ասնում էր սովորելով, իհարկե ժամանակեր � Մայրս միշտ ասում էր, որ ես կնքվել եմ խիստ գրոնական հավատով մարդու կողմից։ Տարի նրանց ես նրավորություն ունեցա հանդիպել ու նրան։ Միչե որս հիշում եմ, թե ինչպես էր նա խոսելիս սիգար ծխում և պատմում բոլորին, թե հայկական ազգան ունը կարող էր խնդիրներ առաջացնել ինձ համար։ Սակայն պետք է նշեմ, որ մանկության տարիներին ես նմանբան երբ հետ չեմ զգացել։ Ինչև է, վստա հեմ, որ կարևոր է ոչ թե անունն է, այլ ոգին։ Երբ եք չէի կարող են թադրել, որ բժիշ կդարնամ։ Ինչպես գիտեք հայրի մեծ մաս նապագայի համար ընտրում է հոր կամ մոր մասնագիտությունը։ Հայրս ինժիներ էր, այն երեկ ընտանիքները, որոնց հայրս ճանաչում էր, ո 
Ես չէ ուզում դառնալ իրավաբան, որովհետև երբ եք չեմ կարծեն, որ օրենքը որև է արժեք կարող է ավելացնել կյանքում։ Դրայություն ինձ համար փողային վեջերի մեջ է։ Դա ինձ համար չեր։ Հիշում եմ, մայրս ինձ տանում էր Բերկլի, անում ամեն բան, որ հետև եմ հորս որինակին և ինչին էր դարնամ։ Սական ես ուզում էի անել ինչ, որ ուրիչ բան։ Այդպես որոշեցի բրժկությամ զբաղվել։ Այդ որերին ամեն բան պտտվում էր կրթության շուրջ, կրթություն, կրթություն և դարձյալ կրթություն։ Հայկական ընտանիքները հնարավոր ամեն բան անում էին իրենց երեխաներին լավ կրթություն տալու համար, կանի որ դա կարյարայի Ընտրության երեկ հնարավորություն կար, ամերիկայի միացյալ նահանգներ, միացյալ թակավորություն և իրլանդյան։ Մայրս նախնդրեց իրլանդյան, որովհետև այն ավելի քիչ լիբերալ էր, կան միացյալ թակավորություն � Առաջնային ինձ համար որպես բժիշք հաստատվելն էր, և ես հասադրան, երկար տարիներ ուսանելով դուբլինում։ Երլանդական կրթություն նիսկապես առաջատարներից է աշխարում, հետո մեկնեցի միացյալ թակավորություն։ Այդ հսկայական երկրում անընդհատ բախվում ես շատ դեպքերի հետ և ինչքան շատ ես վիրահատություն անում, այնքան ավելի լավ մասնագետ ես դարնում։ Կարծես ավանդույթ լինի բժիշքների համար այն տեղգնալը Ես աշխատեցի տեղի լավագույն հիվանդանոցներից մեկում, որպես խորութատու վիրաբույշ։ Այդ ժամանակ ես պետք է ընդրություն կատարեի, կամ գնում եմ իրլանդյա, կամ մնում անգլիայում։ Ես այնքան երի տասարդ էի այդ ընտրության համար։ Ես ընդհամեն է 31 տարիկան էի այն դեպքում, երբ խորորդատու վիրավույջ դարնում էին 49 անց։ Անգլիա գալու առաջին տարում ես ամուստացա, գինս իրլնդացի է։ Այդպես մենք մնացինք լոնդոնում, ես աշխատեցի երկու տարի, այնու հետև տեղափոխվեցի Սուրպ Մարյամի հիվանդանոց, որը պետինքթոնում էր։ Այն շատ հայտնի է, կանի որ այնտեղ աշխատել է ալեկսանդր վլեմինգը, ով հայտնաբերել է պենիցիլինը, իսկապես անհավատալի անձնակազմ էր, Սուրպ Մարյամ հիվանդանոցում աշխատեցի որպես վիրաբույշ, միա ժամանակ շատ հետազոտությունները � Այս ամեն նինց հետ է տանում դեպի անցյալ, երբ ես որոշում կայացրեցի ինդրել բժուշկությունը։ Այժմ ես ավելի շատ ինժիներ եմ, կան բժիշկ։ Հորս հետ կապված մի բան եմ ուզում պատմել, մի որ փոստով նամակ ստացա, որում նշված էր, որ ես դարձել եմ թակավորական ինժիներական ակադեմիայի պատվավոր անդհամ։ Հիշում եմ ինչպես ուղարկեցի այդ նամակը հորս, նա երազում էր, որ ես ինժիներ դարնամ, նա ինձ մի փոքրին գրություն ուղարկեց, որտեղ նշված էր, վերջապես դու ստացար կյանքիս արժանի կոչում է։ Ես երբ եք չեմ եղել և չեմ ծանկացել լինել կաղաքականության մեջ։ Մի որ առողջապահության նախարարներից մեկն այցելեց այն հիվանդանոց, որտեղ ես էի աշխատում։ Այդ ժամանակ իմ մասնագիտությունը շատտպավորված էի նրան հանդիպելով, հետո նա ներկաշեց ինձ առողջապահության ոլորդի կաղաքականության մեջ, ինձ խնդրեցին բարելավել լոնդոնի առողջապահական համակարգը։ 
Լինելով աշխարի խոշոր եւ զարգացած քաղաքներից մեկը ունենալով զարգացած տուրիստական համակարգ, լավագույն հյուրանոցները եւ սնունդը, քաղաքն այդքանով հանդերձ չուներ զարգացած առողջապահական համակարգ։ Դա 2006 թվականն էր։ Այդպես պատրաստեցի զեկույց եւ ներկայացրեցի այն ամեն բան շատ լավ անցավ։ Վերադարձա աշխատանքից, սակայն այս ամենի հետ զուգահեռ շարժնակում էի վիրահատություններ եւ հետազոտություններ անել։ Then I got a phone call from Gordon Brown. Մի օր զանգ ստացա Գորդոն Բրաունից, մեծ Բրիտանիայի այն ժամանակվա վարչապետից։ Նա նախարարներ էր նշանակում, ես նրան չի ճանաչում, եւ պատկերացնում եք ինձ զգացի, երբ ինձ առաջարկեց դառնալ առողջապահության նախարար։ Հիշում եմ հազիվ պահեցի ինձ, որ չնկնեմ աթորից, կարծեցի, որ կատակում է։ Նա ասաց, որ ուզում է քաղաքականության առաջնագծում տեսնել բարձրակար պրոֆեսիոնալների, ովքեր կփոխեն եւ կբարելավեն առողջապահական համակարգը։ Այդպես ես դարձա առողջապահության նախարար։ Մենք ներ դրեցինք մեր բոլոր ջանքերն ու հնարավորությունները ոլորտը բարելավելու եւ մարդկանց բարձրակար խնամ կառաջարկելու համար։ Մեր բժիշկներն ու բուժքույրներն արեցին հնարավոր ամեն բան։ Իմ կյանքում առաջնորդվում եմ այս խոսքերով։ Երբ եք ճամաչել այն մարտահրավերներից, որոնք կորչև են։ Հրաշալի է, երբ դու կարող ես փոխել ինչ որ բան եւ կիսվել այդ փորձով։ Եթե հետ նայեմ, իմ ամբողջ կյանքում ես այդպես եմ արել։ Հնարավոր շատ դեպքերում մի ամիտ եմ եղել, սակայն այսօր ուրախ եմ, որ արել եմ այն, ինչ ճիշտ եմ համարել։ Yes, I do have many titles, but to be honest, that doesn't wake me up in the morning. Ես շատ կոչումներ եւ բարքեւներ եմ ստացել, սակայն դրանք չեն իմ կյանքին իմ աստ եւ նպատակ հաղորդում։ Այդ պարագաները կան, որպիսի ես հիշեմ այն բոլոր հրաշալի մարդկանց ու հետ աշխատել եմ։ Իսկապես այդպես են վերաբերվում դրանց։ Եվ իհարկե կոչումներն ու պարգևները իմ աշխատանքի գնահատանքն են։ Դրանք ինձ ավելի լավը կամ վատը չեն դարձրել։ Կարևորը քոկենտրոնացումն է կյանքում ունեցած արժեքները։ Պանդեմիան փոխեց ամեն ինչ։ Մենք գիտենք, որ համավարակը սահմաններ չի ճանաչում։ Յուրաքանչյուր երկիր պայքարում է դրա դեմ իր ձևով։ Այս իրավիճակացույց տվեց թե որքան ուժեղ եւ միևնույն ժամանակ որքան փխրուն ենք մենք որպես ազգ եւ որպես մարդ։ Գիտեք ինչ նա հետաքրքիր։ Երբ կանգ ես առնում ու հետ նայում, մտածում ես, որ պետք է մենք իմանայինք համավարակի մասին։ Որովհետև նախկինում ունեցել ենք նմանատիպ դեպքեր եւ այս սպառնալիքները միշտ եղել են։ Տարբեր ազգեր տարբեր կերպ հաղթահարեցին ճգնաժամը։ Որոշ երկրներ ուժեցին ինչ որ ոլորտներ ու պահպանելով մեկ ուրիշը, զուգահեռ բարելավելով ուրիշ բան եւ այսպես շարունակ։ Երբ այս ամենը տեղի ունեցավ Անգլիայում, իսկ զբանը մենք չենք պատկերացնում մեր անելիքը։ Պետք է հետ գնայինք 15-17 17 տարի առաջ, երբ Հոնկոնգում գլուխ բարձրացրեց COVID-19։ Այն ինչ մենք տեսանք հեռուստացույցով, այն իրավիճակը, որ տիրում էր Իտալիայում, ստափեցնող ահազանգեր։ Մենք պատրաստվել էինք հարբուխին, սակայն չենք պատրաստվել կորոնավիրուսին։ Դրանք իրարից շատ տարբեր են։ Բոլոր ազգերը միավորվեցին, քաղաքական առաջնորդները համախմբվեցին, կային մարտահրավերներ եւ կարծում եմ, որ բոլոր երկրների համար թիվ մեկ սպառնալիքն այն էր, որ առողջապահական համակարգերը չեն կարողանաբարելավել աճող պահանջները։ Մարտի գիտակցում էին թե ինչու փակվեցին տանը, եթե այդպես չանեին, մեր հիվանդանոցներն ի վիճակի չեն լինի հաղթահարել համավարակը եւ մենք ունենայինք ավելի շատ մահեր։ Այս առումով Անգլիան շատ կարևոր եւ տպավորիչ աշխատանք տարավ։ Մենք բախվեցինք բազմաթիվ փորձությունների, այս վիրուսին մենք նախկինում երբեք չենք հանդիպել։ Մենք չգիտենք այս պարագայում ինչը կաշխատի, ինչը ոչ։ Անհավանական է, բայց մեկ տարվա ընթացքում ստեղծվեց պատվաստան յութ։ Մարդկության պատմության մեջ երբևէ նման դեպք չի գրանցվել, որ անհայտ վիրուսի դեմ պատվաստան յութը արտադրվի մեկ տարվա ընթացքում։ Պատվաստումը փրկություն է, փրկություն մարդկության համար։ Եվ այս ամենի մեջ ամենը անհավանական այն է, որ կա ոչ թե մեկ, այլ մի քանի պատվաստան յոթ։ And it's great to see one Armenian champion in Novarafayan being responsible for one of them. Առավել հուզիչ է տեսնել եւ գիտակցել, որ դրանց թվում է նաեւ մեր հայազգի Նոբարաֆեյանի պատվաստան յութը։ Սա ուշագրավ փաստ է, մի հանգամանք, որով մենք պետք է շատ հպարտանանք եւ հպարտանանք նաեւ իր ձեռքբերումներով։ All of us who live in the diaspora, Armenia is a very Մեզնից յուրաքանչյուրն ու ապրում է սփյուրքում, Հայաստան ասելիս կամ լսելիս ներքուստ ինչ որ հստակ բան է զգում։ Երբ եկա Հայաստան չի սпасում տեսնել այն ամեն ինչ կար չափազանց ջերմ եւ յուրասեր մարդիկ, ինձ համար ամեն ինչ տանպես էր։ Կյանքն այնտեղ շատ արագ է փոխվում եւ զարգանում, ինչը ֆանտաստիկ է։ Եվ միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր նորանկախ երկրի պես 
Հայաստանում կան մի շարք խոչընդոտներ։ Դրանց մասին այժմ բոլորը գիտեն պատերազմ, արտագաղթ եւ այլն։ Պատերազմը թերևս ամենամեծ մարտահրավերն էր, որ մենք կարող էինք ունենալ։ Այս իրավիճակն ազդել է ոչ միայն Հայաստանում ապրողների վրա, այլև սփյուրքը հայերի։ Չեմ կարող չխոսել այն կորստի մասին, որ մենք ունեցանք վերջերս։ Ավրորա մրցանակի համահիմնադիր եւ որ ավելի կարևոր է համաշխարհային գործիչ հայերոսներից, լեգենդներից մեկի Վարդան Գրիգորյանի մահվան մասին։ Այդ կորուստը հսկայական բաց կլինի ոչ միայն հայերի համար, այլև ամբողջ աշխարհի։ Նա հրաշալի գիտնական էր, եւ երբ Ռուբեն Վարդանյանն ու Նոբար Ավեյանն ինձ առաջարկեցին լինել Ավրորայի ընտրող հանձնաժողովում, ինձ համար դա կարևոր էր ոչ միայն նրա համար, որ մենք ընկերներ էինք, այլ որ այդ հանձնաժողովում էր նաեւ Վարդանը։ Ես բավականություն էի ստանում տեսնելով թե ինչպես են անախագահում հանձնաժողովը, նա ֆանտաստիկ ղեկավար էր։ Հետո նրանք ինձ առաջարկեցին զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Aurora, I mean it's an amazing initiative. It's a uh... Ավրորայի առանձնահատկությունն այն է, որ հնարավորություն է տալիս ճանաչել աշխարհում ապրող բազմաթիվ հերոսներին, այդ մարդիկ ոչ թե պարզապես ապրում են, այլ նրանք ապշեցնում են իրենց կատարած աշխատանքով, նվիրումով, բայց նրանց մասին ոչ ոք չգիտի, նրանք ճանաչված չեն։ Ավրորան այս առումով եզակի օրինակ է եւ խորթանշական է, որ մրցանակաբ աշխությունը տեղի է ունենում ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրերին։ Ինձ դուր է գալիս Ավրորայի գաղափարը, ինձ դուր է գալիս այն ամեն ինչ կապված է այդ մրցանակաբ աշխությանը առաջադրված մարդկանց հետ։ Նրանք իրականում հազարավոր կյանքեր են փրկում։ Այս ամենը դիպչեց սրտիս եւ այդպես ես միացա Ավրորայի։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ մարդիկ իրոք շատ են։ Մենք ստանում ենք մեծ քանակությամբ դիմումներ եւ միշտ ամենադժվար առաջադրանքը նրանց հից հինգին ընդրելն է։ Այս ամենը իհարկե ստիպում է նորից խոսել հիմնադիրների մասին՝ Ռուբենի, Նուբարի եւ Վարթանի։ Նրանք հստակ ունեին պատկերացում թե ինչ է պետք անել։ Եթե խոսենք Ավրորա մրցանակի դափնեկրի կոչման մասին, այն ինձ համար այսօր ամենաբարձր է ինչպես Նոբելյանը։ Այդ մարդիկ իրական հերոսներ են։ Նոբելյան ու այլ։ Ես ունեմ ինչ-որ հերոս։ Ես ունեմ ինչ-որ հերոս։ Ես ունեմ ինչ-որ հերոս։ Ես ունեմ ինչ-որ հերոս։ 